Agendaldía.net, la noticia de actualidad. Buenas tardes a todos los presentes. Un saludo muy especial al doctor Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, alcalde de la ciudad de Cúcuta, al doctor César Camilo Rojas, secretario de Desarrollo Económico del Departamento Norte de Santander, a la doctora Blanca Kelly Contreras, representante legal suplente de la Cámara de Comercio, a la doctora Luisa Portillo, gerente de Fontur para Norte de Santander, a la doctora Lina Silva, directora ejecutiva de la Corporación Mixta Promoción del Norte de Santander, al doctor José Giovanni Vera, subsecretario del SENA. Igualmente, saludo especial a todos los operadores turísticos, demás integrantes del clúster de turismo que nos acompañan, a los líderes y a todos los representantes de los diferentes gremios de la región, a los funcionarios de la Cámara de Comercio, al doctor Sergio Maldonado, al doctor Olger también, y a todos los medios de comunicación que se encuentran hoy presentes en este lanzamiento. En mi condición de presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, es muy gratificante estar acá en este lanzamiento Yo Compro en mi Norte, un evento que vimos nacer en nuestra entidad en el 2019 y que ya llega a su cuarta edición con excelentes resultados y una gran aceptación por parte de, al de aliados, gremios, empresarios y ciudadanía en general. Nos propusimos reunirnos en un mismo evento la oferta y la demanda de productos y servicios del departamento y lo hemos logrado solo por mencionar algunas cifras de la edición anterior. Recordamos que tuvimos 900 millones de pesos en negociaciones, 666 citas de relacionamiento comercial, 328 nuevos contactos establecidos, 216 acuerdos cerrados y 200 empresarios participando, solo para citar algunos datos. Para hacer la versión 2022 desde la Cámara de Comercio de Cúcuta, aportamos 150 millones de pesos y en nuestra proyección de resultados esperamos más de mil millones de pesos en negociaciones. La participación de más de 250 empresarios, aproximadamente 750 citas de negociaciones diarias y la presencia en sitio con exhibición comercial de más de 60 empresarios de los diferentes sectores económicos de la ciudad. Desde la Cámara de Comercio de Cúcuta trabajamos por promover el cambio de mentalidad de los empresarios y los habitantes de la región. El esfuerzo continuo y persistente que se ha dado desde la entidad ha permitido generar una nueva dinámica económica encaminada a la reactivación, un cambio estructural que promueve la productividad, la innovación y la generación de empleo. Este arduo trabajo se ve reflejado en el 2022 a corte de mayo se han renovado 78.030 empresas, 8.459 más que el año anterior, evidenciando un crecimiento del 12.2% y se han inscrito 11.578 nuevas empresas, las cuales han recibido el acompañamiento de nuestros programas de emprendimiento y fortalecimiento empresarial. También podemos decir que alrededor de 2.500 empresas se están beneficiando del régimen especial, zonas económicas sociales especiales ese, lo que ha traído inversión nacional y extranjera. Actualmente se encuentran activas alrededor de 1.200 empresas con capital nacional y extranjero que han visto al departamento como un lugar ideal para hacer empresa y que en conjunto han permitido disminuir las tasas de desempleo e informalidad y subir una posición en el índice departamental de competitividad, haciendo de Norte de Santander la región que todos queremos. Gracias para todos. Agenda el día punto net, la noticia de actualidad.